மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இது இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அஷல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் ஒவ்வொரு கல்லூரிகளாக அந்த காலேஜுடைய லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்ன இந்த வருஷம் அந்த காலேஜில் எந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் சீட்டு கிடைக்கும் அண்ட் அந்த காலேஜோடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டே வரும் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கல்லூரி என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா கற்ப விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ இந்த கற்ப விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க இதில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் லாஸ்ட் இயரில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ கோட்டா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் ரிப்போர்ட்டால் எத்தனை சீட் அலாட் ஆச்சு என்னென்ன மார்க் சீட் கிடச்சிது அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி இந்த வருஷம் இந்த கல்லூரியில் எந்த மார்க் வரைக்கும் இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த காலேஜில் எவ்வளோ எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இந்த காலேஜோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் கூட இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கும் போய் சேரும் வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கற்ப விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஃபீஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் தமிழ்நாட்டிலேயே ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் லோவஸ்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கற்ப விநாயகா அண்ட் இந்த கல்லூரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் கல்லூரி அண்ட் இந்த காலேஜில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது சீட்ஸ் இந்த கல்லூரியில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த காலேஜில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டீச்சிங் பெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது டீச்சிங் பெட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸாக இருக்குது டீச்சிங் பெட்ஸ் இது தவிர இந்த காலேஜில் டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸை எப்படி பிரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ரெண்டும் சேர்த்து தொண்ணூற்றி ஏழு இடங்கள் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அண்ட் இண்டிவிஜுவலாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முப்பது சீட்டும் இந்த காலேஜ் ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கல்லூரியில் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களும் சேரலாம் வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களும் இந்த தேர்ட்டி சீட்ஸை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் இது போக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் கொஞ்சம் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ கோட்டா சீட்ஸ் அதில் இருபத்தி மூணு சீட் வருது டோட்டலாக நூற்றி ஐம்பது சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கல்லூரியில் இருக்குது இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு சீட்டை ரெண்டு தான் பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இன்னொன்று செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஸோ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் டோட்டலாக தொண்ணூறு சீட் இருக்குது ஓப்பன் கேட்டகிரியில் இருபத்தி எட்டு பிசியில் இருபத்தி நாலு பிசிஎம்ல மூணு சீட் இருக்கு எம்பிசியில் பதினேழு சீட் இருக்கு அண்ட் எஸ்சி கேட்டகிரியில் பதினாலு சீட் இருக்கு எஸ்சியில் மூணு சீட் இருக்கு எஸ்டியில் ஒரு சீட் இருக்கு ஸோ டோட்டலா நைன்டி சீட்ஸ் ஆர் தேர் இன் கவர்மெண்ட் கோட்டா நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அடுத்ததா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஏழு சீட் இருக்கு ஓப்பன் கேட்டகிரி ரெண்டு பிசி ரெண்டு சீட் இருக்கு எம்பிசியில் ரெண்டு சீட்டும் எஸ்சி கேட்டகிரியில் ஒரு சீட்டும் டோட்டலாக ஏழு சீட் செவன் ரிசர்வேஷனில் வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் அடுத்ததான் இந்த காலேஜுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த காலேஜில் டோட்டலாக ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்கக்கூடிய டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபா தமிழ்நாடு ஃபீஸ் ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய ஃபீஸ் ஃபிக்சேஷன் கமிட்டினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இதில் நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்ட வேண்டியதில்லை இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் இயரில் நீங்கள் ப்ரைவேட் காலேஜஸை கவர்மெண்ட் போட்டால் சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் போடுறதா இருந்துச்சுன்னா செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக நீங்கள் முப்பதாயிரம் ரூபா கட்ட வேண்டியிருந்துச்சு இது லாஸ்ட் இயரில் ஃபாலோ பண்ண ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதே இது நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டால் போடுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா ருபீஸ் ஒன் லேக் உங்ககிட்ட செக்யூரிட்டி டெபாசிட
and that might be applicable for 7.5 reservation also ninga vandha hostel la thangiradha irundhuchuna hostel fees la extra varakudiya vaippugal abdingiradhu but actually the college la hostel fees evlo vaangranga abdingiradha adutha slide la na ungalku kaamikiren so total la in the college la hostel fees pathinga appadina hostel abdingiradhu vandu 1 lakh 40000 rupees ah irukku fees idu poga 40000 rupees abdingiradhu ஒரு உங்களுக்குரிய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ண காமன் ஃபீஸ் அதர் ஃபீஸஸில் ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க டோட்டலாக நீங்கள் கவர்மெண்ட் போட்டால் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வாங்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சிஎம்சி வெள்ளூரில் ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் ஹாஸ்டலில் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது ரூபா கிட்ட வரும்னு வச்சுக்கோங்க சிஎம்சி வெள்ளூரை விட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய மீதம் இருக்கக்கூடிய இருபது பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் லோவாஸ்ட் ஃபீஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கற்ப விநாயகா தான் அண்ட் இந்த காலேஜ் ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால் நீங்கள் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபா உங்களுடைய ஃபீஸாக இருக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் டே ஸ்காலராக போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கட்ட வேண்டியதில் ரிமைனிங் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ நீங்கள் விசாரிச்சு பார்க்கலாம் பேஷன் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு இந்த கல்லூரியில் நிறையவே இருக்குது அண்ட் டீச்சிங் எப்படி இருக்குது அந்த கல்லூரியில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நேரடியாக ஒரு வேலை உங்களால் போக முடிஞ்சு அப்படின்னா அந்த கல்லூரிக்கு நேரடியாக போய் பார்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கிட்ட விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லதாக இருக்கும் இந்த கல்லூரிகளை நீங்கள் தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் இஃப் ஃபீஸ் இஸ் யுவர் கன்சர்ன் தென் தாராளமாக கற்ப விநாயகா அப்படிங்கிற கல்லூரி நீங்கள் தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக இந்த காலேஜில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் என்னென்ன மார்க்ஸுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய காலேஜஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய நிறைய ப்ரைவேட் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்டைய க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மேக் கேம்பஸ் டூர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இதே மாதிரி இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டான நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம் அது எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் லாஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் க்ளோசிங் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பிசி ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பிசிஎம் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எம்பிசியில் ஐநூற்றி பதினெட்டு எஸ்சி நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எஸ்சியில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு எஸ்டியில் முந்நூற்றி மார்க் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் மார்க்கில் ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ரிசல்ட்டில் வரணும் ரேங்க் வரணும் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற அக்யூரேட் நம்பர் நம்ம சொல்ல முடியும் பட் இது லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் மார்க் இந்த மார்க்கை விட நீங்கள் ஜாஸ்தியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் என்ன சேஃப் ஜோன் பர் கற்ப விநாயகா இந்த கல்லூரியில் உங்களுக்கு இடம் கிடைப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு இதே மாதிரி செகண்ட் ரவுண்டில் எப்படி போச்சு அப்படின் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரியில் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி அண்ட் பிசிஎம்ல சேஞ்சஸ் இல்லை அண்ட் எம்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு மார்க் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருச்சு அண்ட் எஸ்சிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மார்க் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் எஸ்சிலையும் உங்களுக்கு எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்சியில் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கலை இது செகண்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் காமிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் சேரணும்னா எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மார்க்கை விட ரேங்க்கு தான் மிஸ் பக்கர் அகாடமி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது நீங்களுடைய மார்க் என்ன வேணால் இருக்கலாம் உங்களுடைய மார்க்கில் பெரிய இன்க்ரீஸ் கூட வரலாம் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் ஆனால் ரேங்கில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வராதுன்றதுனால கம்யூனிட்டி ரேங்கில் நான் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி ரேங்கில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இவ்வளோ பீ நேஃப் ஜோன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எக்ஸ்பெக்டட் சேஃப் ஜோன் கம்யூனிட்டி மார்க் ஸோ கம்யூனிட்டி ரேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் கேட்டகரி அதே தான் வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ரேங்க் எடுத்த மாணவருக்கு சீட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இந்த ரேங்கை விட நீங்கள் கம்மியாக இருக்கிறீங்க அதாவது ஒரு டூ தௌசண்ட் ரேங்க்குள்ளே நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னா தென் கற்ப விநாயகாவில் உங்களுக்கு இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அண்ட் பிசிஎம் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி பதினஞ்சு நீங்கள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கற்ப விநாயகா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே சேம் டைம் உங்களுக்
ஸோ நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதெல்லாமே நம்ம வீடியோவில் எடுத்துறது காட்டும் இப்போது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா இந்த காலையில் சேரணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் மேக் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் பாருங்கள் எந்த சேஞ்சஸும் நடக்கல இப்போது ஓப்பன் கேட்டகிரியில் சீட் அலாட் ஆகல பிசியில் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று எம்பிசி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது மார்க்கு எஸ்சியில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு மார்க் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேங்க் இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்குரிய ஸ்பெஷல் ரேங்க் அந்த ரேங்க் கூட நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இவ்வாறு சேஃப் ஸோ ஸோ அடுத்ததாக நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சேரதாக இருந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் நீங்கள் ஒரு வேலை இந்த கல்லூரியில் சேரணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரியில் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு இந்த கல்லூரியில் லாஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி அண்ட் அவங்களுடைய ரேங்க் என்னவா இருந்துச்சு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு அண்ட் ஆயிரத்தி பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது ரேங்க் இருக்கக்கூடிய மாணவருக்கு சீட் கிடச்சி எத்தனை என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் இந்த காலேஜில் சீட் எடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் எடுத்தாங்க ரெண்டே ரெண்டு மாணவர்கள் மட்டும்தான் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் இந்த கல்லூரியில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் எடுத்தாங்க அடுத்தபடியாக என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் கிடையாது இப்போ இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அடுத்தபடி என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வராதுன்றதுனால நம்ம அங்கே டேஷ் போட்டிருக்கோம் அடுத்ததாக செகண்ட் ரவுண்டில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நானூற்றி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து நானூற்றி அறுபத்தி ஒரு மார்க் வரைக்கும் கம்மியாச்சு ஸோ அவங்களுடைய ரேங்க் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ உங்களுடைய ரேஞ்ச் வந்து ஒரு ஃபோர் எயிட்டி ப்ளஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ மைட் எக்ஸ்பெக்ட் லைக் இந்த காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் போட்டாலும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது மார்க் வாங்கின மாணவர் அவருடைய சீட்டை ரீட்டைன் பண்ணார் நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொன்னேன்ல ரெண்டு மாணவருக்கு சீட்டு கிடச்சி அதில் ஒருத்தருடைய ரே மார்க் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது இன்னொருத்தருடைய மார்க் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி மூணு அண்ட் இந்த கேண்டிடேட் அப்கிரடேஷனில் ரீ அலாட்மெண்ட்டில் வேறு ஒரு கல்லூரிக்கு மூவ் ஆனார் பட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தங்களுடைய சீட்டை செகண்ட் ரவுண்டில் ரீட்டைன் பண்ணாங்க அண்ட் என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் ரிமைனிங் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சீட்ஸ் அலாட் ஆச்சு இரநூத்தி நாலு மார்க் வாங்கின மாணவர் வரைக்கும் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட்ஸ் செகண்ட் ரவுண்டில் அலாட் ஆச்சு தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டில் கூட என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் சீட்ஸ் வந்திருக்கும் பட் அதெல்லாம் நம்ம இடையிடலாம் காமிக்கல ஏன்னா டு பி ஆன் அ சேஃபர் சைட் நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட் ரவுண்ட் மார்க் மட்டும் தான் டார்கெட்டாக வைக்கிறோம் ஸோ அப்போது ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒராவது ரேங்க் வாங்கின மாணவருக்கு என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் சீட் கிடைச்சி என்ஆர்ஐ லேப்ஸுக்கு எவ்வளோ சார் ஃபீஸ் வரும்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிற ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இதே இது என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் நீங்கள் சேர்றதா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நீங்கள் கட்டணும் என்ஆர்ஐ கேட்டகரிக்கு அதே இது நீங்கள் லேப்ஸ்டு சீட் எடுக்க போகிறீங்க என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு செகண்ட் ரவுண்ட்லேருந்து எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இருபத்தி லட்சம் இருபத்தி ஒன்றரை லட்சம் ரூபா நீங்கள் கட்டணும் டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் இதோட ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மற்ற ஃபீஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த மார்க் எடுத்தாலும் இந் இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் இந்த கல்லூரிகளில் கூட உங்களுக்கு இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நீட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப முக்கியம் என்ஆர்ஐ அண்ட் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் போகும்போது உங்கள்கிட்ட பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கல்லூரியில் சீட் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகளை தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியும் கொடுக்குது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது கொடுக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிவிடுங்க அட் த சேம் டைம் அடுத்து எந்த கல்லூரிகளுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அண்ட் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் அட்டை பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அந்த கல்லூரிகளை கூட நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் உங்களுடைய ட்ரீம் காலேஜ் என்ன நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் சேரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அல்லது ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ஏதாவது ஒரு சில ட்ரீம் காலேஜஸ் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க வாட் இஸ் யார் ட்ரீம் காலேஜ் அந்த காலேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் அட்டை பண்ணுங்கள் அந்த கல்லூரிகளே உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நானும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி வெரி பஸ்ட் அண்ட் த